Hi students, I am going to video. In this video, we will see the block diagram and signal flow graph. That is the signal flow graph. We will the transfer function. We will Convert the block diagram to signal flow graph and determine the transfer function using Mason's gain formula. So, this is the block diagram. Okay, so, in the problem, you will see the two things. One is the block diagram and the signal flow graph. That is the one thing. The other thing is the signal flow graph. We will see the transfer function find out. We will see the transfer function. Now, in the block diagram, there is an input, an output, an summing point, an branch point. Okay, so in the problem, we will R of S is an input. That is why C of S is an output. So, one input and one output. So, the summing point is an output. So, total is the summing point. Okay, so this is the summing point 1, this is the summing point 2, this is the summing point 3. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கனா branch point எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கணும் சோ இங்க ஒரு branch point இருக்கு அதே மாதிரி இங்க ஒரு branch point இருக்கு இது நெக்ஸ்ட் branch point இது நெக்ஸ்ட் branch point அப்ப டோட்டலா வந்து நமக்கு வந்து நாலு branch point இருக்கு மூணு summing point இருக்கு ஒரு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் இருக்கு சரிங்களா இப்போ இத வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா ஒரு node அசைன் பண்ண போறேன் Input, Output, Summing Point, Branch Point, எல்லாத்தியும் நான் வந்து ஒரு நோடா எடுத்துக்கப் போகிறேன். Okay, வா, சரி, இப்பு பாருங்க, R of S அங்கிரது Input, அப்போம் இது First Node, அடுத்து Branch Point வந்து Second Node, நீங்கள் கேட்கலாம். மடம் நான் எங்கிருந்து வென்னால் நோடா ச்டாட் பண்ணி போடலாமா, நம்பரிங் குடுக்கலாமா, அப்படியில்லா, சரிங்களா? ஓக்கே. இப்போ, R of S அங்கிரது first node. அதே மதிரி இந்த branch point வந்து second node. இந்த summing point வந்து third node. இந்த summing point வந்து fourth node. அதே மரி இங்க branch point வந்து fifth node. சரி இங்க branch point வந்து six. இந்த summing point வந்து seven. இந்த output வந்து eight. ஓக்கேங்களா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கள் இங்க ஒரு branch point இருக்கு அது nine and mark பணிட்டும். ஓக்கே? இப்போ இது கப்பிரும் நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் signal flow graph போடப் போரும் இந்த node mark பணிட்டீங்க அப்படின்னா signal flow graph போடுரது ரும்ப simple தான் ஒன்னுமே பிரச்சனல்ல இப்போ பாருங்க first node second node second node to third node இதில் gain node value எதுமே குடுக்கல சாதனால் நம்ம என்ன நடுத்துக்குணும் 1 நடுத்துக்குணும் 1 to 2 2 to 3 gain node value 1 அதை மதிரி 3 to 4 வந்து gain node value g1 4 to 5 gain node value g2 5 to 6 gain node value G3. 6 to 7, 7 to 8 இங்கு gain குடுக்கல. அதனால் 1 to 1 நடுத்தாத்து. Okay, வா. அடுத்துது பாருங்க, இந்த 6க்கும் 4க்கும் இடையில் value குடுத்திருக்காங்க. Feedback. H2. இந்த H2 எதோட கண்ணைக்டாய் இருக்கு? Negativeல கண்ணைக்டாய் இருக்கு? அதனால் minus H2. Okay. அடுத்து 5க்கும் 9க்கும் இடையில் நமக்கு ஒரு element இருக்கு H1. So, இது Next, 4 கு 9 கு நடுவில் gain வந்து இல்லை. அப்படம் அது வந்து unity gain நடுத்துக்குணும். negativeல் இருக்கிறது நால் minus 1. Next, வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 9 கு 3 கு இடையில். இங்க gain வந்து 1 தான். அன்ன அந்த 1 எதோட கண்ணைக்டாய் இருக்கு, negativeல் கண்ணைக்டாய் இருக்கிறது நால் minus 1. Next, 2 கு 7 கு நடுவில் ஒரு value இருக்கு. அந்த value என்ன G4. So, சாதனால் இங்க G4 நும் போட்டுட்டும். ஓக்கே வா, எவ்வளோ easy பாருங்க, block diagramல் இருந்து signal flow graph போடுரது ரும்ப easy, உங்களுடு node நீங்க வந்து proper mark பண்ணிட்டீங்க, அப்படினா. ஓக்கே, சா இது கப்பிரு நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன், இதில்லை இருந்து transfer function என்ன அப்படிங்கிரதுன் find out பண்ணப் போகிறேன். சொப்பா, transfer function find out பண்ணும் அப்படினா, Mason's ஓட gain formula use பண்ணும். அதில வந்து பார்த்தீங்கள் நாம் என்ன பண்ணும் different steps பண்ணும். அந்த first step என்ன அப்படினா, forward path எத்தனை இருக்கு, அப்படிங்கிரது நாம் கண்டப்படிக்கினும். இந்த problemல் எடுத்துக்கிட்டு, forward path எத்தனை இருக்குன் கண்டப்படிங்க. So, forward path நான் என்ன சொன்னே, input nodeல start பண்ணி, output nodeல கண்டுப்பை முடிக்கினும். 
சிக்ஸ் டூ செவன் செவன் டூ எயிட் அப்போ இது ஒரு ஃபார்வேர்ட் பாத் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு டூ 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 செவன் செவன் டூ எயிட் இது வந்து ரெண்டாவது ஃபார்வேர்ட் பாத் வேறு எதாவது பார்த்துருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ இதில் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபார்வேர்ட் பாத் டூ தான் இருக்குது ஓகே ஸோ டோட்டல் நம்பர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ அதில் இருந்து கெயினோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ கே இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபார்வேர்ட் பாத் வந்து ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பாத்தோட கெயினோட வேல்யூ ஸோ ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ அந்த பாத்தில் இருக்கிற கெயின் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபார்வேர்ட் பாத் எடுத்துக்கோங்க அங்கே இருக்கிற கெயின் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ நமக்கு என்ன வருது ஜி ஃபோர்னு வருது ஸோ பி ஒன் பி டூவோட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் லூப் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ லூப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து டோட்டலாக த்ரீ லூப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன லூப் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு ஃபோர் இது ஒரு லூப் அதே மாதிரி ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு நைன் நைன் டு ஃபோர் ஒரு லூப் ஓகே நெக்ஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு நைன் நைன் டு த்ரீ இது ஒரு லூப் ஓகே ஸோ அப்போ டோட்டலாக நமக்கு எத்தனை லூப் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ லூப்ஸ் தான் இருக்குது இதை தாண்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்க வேண்டாம் மேபி ஒரு சிலர் என்ன சொல்வீங்க த்ரீ டு ஃபோரு ஃபோர் டு நைனு நைன் டு த்ரீனு சொல்வீங்க அது கண்டிப்பாக லூப் இல்லை ஏன் மேடம் லூப் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோருக்கு போகுது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் டு நைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டேரக்ஷனுக்கு இந்த டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கோ ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அப்போ இது வந்து லூப் இல்லை நமக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் இதை வந்து நீங்கள் லூப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது பட் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் டு ஃபைவ்ல இருக்குது ஃபைவ் டு நைனில் இருக்குது நைனில் இருந்து ஃபோர் ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்குது நான் நோடு ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதே நோட் ஃபோர்லேயே நான் வந்து முடிக்கிறேன் சேம் டேரக்ஷனில் நாட் எ டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன் ஓகேவா சரி இப்போ டோட்டலாக த்ரீ லூப்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இந்த லூப்போட கெயின் எழுதணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லூப் எடுத்துக்கிட்டு பி ஒன் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஹெச் டூ அதே மாதிரி செகண்ட் லூப் எடுத்துட்டு பி டூ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜி டூ இன்ட்டு ஹெச் ஒன் அதே மாதிரி தேர்ட் லூப் எடுத்துக்கிட்டு பி த்ரீ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஒன் ஜி டூ ஹெச் ஒன் அடுத்து நீங்கள் கேட்கலாம் மேடம் எந்த லூப்பை வேணாலும் ஃபஸ்ட் லூப் செகண்ட் லூப் தேர்ட் லூப்பாக எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் எது வேணாலும் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டூ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு டூ நான் டச்சிங் லூப்பும் இல்லை சரிங்களா ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் கேல்குலேஷன் ஆஃப் டெல் அண்ட் டெல்கே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டெல் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஒன் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஆல் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் போடுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் எத்தனை இருக்குது நமக்கு இண்டிவிஜுவல் லூப் எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது அதோட கெயின் வந்து பி ஒன் ஒன் பி டூ ஒன் பி த்ரீ ஒன் ஸோ அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு டேம்லேயும் நமக்கு வந்து மைனஸ் இருக்குது அந்த மைனஸை வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ டெல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஜி டூ இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ இன்ட்டு ஹெச் ஒன் இது டெல்டா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பார்த் இருக்கிறதுனால டெல் ஒன் டெல் டூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டெல் ஒன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பார்த் எடுத்துக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்தில் டோட்டலாக நமக்கு மூணு லூப் இருக்குது அந்த லூப்பில் எந்த லூப் அந்த பாத்தை வந்து டச் பண்ணலை அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்து தட் இஸ் லூப்பு இது வந்து என்ன ஆகுது இந்த ஃபார்வர்ட் பார்த்து டச் பண்ணுது அதே மாதிரி இது நம்மளோட செகண்ட் லூப்பு இந்த செகண்ட் லூப்பும் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்து டச் பண்ணுது தேர்ட் லூப் எடுங்க அந்த தேர்ட் லூப்பும் என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்து டச் பண்ணுது ஸோ மூணு லூப்புமே அந்த பாத்தை டச் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் டெல் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து நான் இப்போ வந்து செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பாத் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இந்த செக
ಜಿ ಟು ಜಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಟು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಒನ್ ಜಿ ಟು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಸೊ ಡೆಲ್ ಒನ್ ಡೆಲ್ ಟು ಎಲ್ಲಮೇ ಕಂಡುಪಿಡಿಚಾಚು ಫೈನಲಾ ನಮ್ಮ ಏನ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ ಪೋರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ ಪೋರು ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಇನ್ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಡೆಲ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಟು ಡೆಲ್ ಟು ಓಕೆ ಪಿ ಒನ್ ಓಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ಟು ಓಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರಿಯೋ ಅದೇ ಮಾರಿ ಡೆಲ್ ಒನ್ ಡೆಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಡುಪಿಡಿಸು ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಕಂಡುಪಿಡಿಸೋ ಸೊ ಅಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಪಣಿಂಗ ಅಪ್ಡಿನಾ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಡಚರು ಓಕೆವಾ ಅಡತು ಒಂದು ಏನು ಪಣಲ ಅಪ್ಡಿನಾ ನೀವು ನಿರೇ ಪೇರ್ ಯೋಸಿಕಲ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟರ್ಮು ಹಿಂಗೆ ಇರೋ ಟರ್ಮು ಒನ್ನಾ ಇರ್ಕ ಅಪ್ಪ ನಾ ಅದು ರೆಂಡತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಾ ಪಣ್ಣೆ ಅಪ್ಡಿನಾ ಅದೇ ಎದೆಯೂ ಪಣ್ಣ ವಂಡ ನಿಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಪಣ್ಣ ವಂಡ ಉಂಗಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದೋ ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಪಣ್ಣಿ ಅದೇ ಫೈನಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಳೆದಿರಂಗ ಅವಳದ ಸರಿಂಗಲಾ ಸೊ ಅಪ್ಪೋ ಖಂಡಿಪ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಕ್ಕೆ ನೆನಕ್ಕಿರೆ ಥ್